Hey guys, welcome to Inspiration IAS, a well-defined platform for learning various general study topics and optional papers for UPSC and other state PCS examinations. This is Daily News Analysis by myself, Rupak Majumdar. Here we provide you the Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune which are important sources which are the daily current affairs you get a detailed comprehensive analysis of our channel. channel. अगर आप इंस्पिरेशन आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationias.org फॉर आवर डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण आप हमारे साथ जुड़ सकते हो थ्रू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहां पर आपको मिल जाएंगे हमारे लिंक आपको मैं बता देता हूं आप जुड़ सकते हो इंस्पिरेशन आईएएस के साथ फॉर फाउंडेशन कोर्स जहां पर आपको जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल पेपर्स के फाउंडेशन कोर्स मिल जाएंगे बोथ इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड इन ऑल आवर सेंटर्स न्यू दिल्ली गुवाहाटी एंड रांची में जो फंक्शनल है आपको मैं बताना चाहता हूं अरुणाचल प्रदेश में हमने रिसेंटली एक सेंटर स्टार्ट किया है सो जो एस्पिरेंट्स वहां पे हमको फॉलो करते हैं आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हो ऑफलाइन क्लासेस जहां पर आपको जनरल स्टडी एंड अलोंग विद दैट ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस बाय अरविंद सर क्लासेस जो है आपको मिल जाएंगे इसके अलावा आप अवेल कर सकते हो ऑप्शनल पेपर्स फॉर जूलॉजी सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी डिटेल के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर कर सकते हो कांटेक्ट जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे इसरो एंड ओपो के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है बेसिकली टू स्ट्रेंथन द आरएनडी ऑफ नाविक मैसेजिंग सर्विसेज आप देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है इसरो साइंस पैक्ट विद ओपो इंडिया टू प्रोवाइड नाविक मैसेजिंग सर्विसेज इन मोबाइल फोन बेसिकली यहां पर क्या हुआ है देखिए जो इसरो है एंड ओपो इंडिया इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके मुताबिक जो ओपो है ये सप्लाई करेंगे अपना टेक्निकल नोहाउ एंड basically it will be helpful in boosting the r&d uh, regarding the messaging services of you know navic navic aapko pata hoga india ka jo indigenous regional geo positioning service hai and it is designed by isro navic ke bare mein main aapko aur detail batana chahta hu kafi important hota hai exam point of view se navic jo hai basically uh, ye aapka uh, mainland jis tarah se aap maan lijiye jaise gps ho gaya uh, america ka या फिर बाइडो हो गया जो चाइना का पोजीशनिंग सर्विस होता है ग्लोनस हो गया तो जो पोजीशन ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विसेज होते हैं इसी तरह इंडिया का भी एक है अपना इंडिजिनस नाविक जो बेसिकली एल बैंड एंड सी बैंड पे काम करते हैं एंड इसी के चलते इसका जो पोजीशनिंग सर्विस ये काफी एक्यूरेट होता है सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं ये इंडिया का जो मेन लैंड है अलोंग विद द मेन लैंड जो रेडियस में 1500 किलोमीटर्स के सराउंडिंग एरियाज है यहां पर ये बेसिकली अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं नौ यहाँ पर इससे फायदा क्या होगा देखिए जो इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम है जो पोजीशनिंग सिस्टम है हमारा आ, माना जा रहा है कि ओपो जो है इन्होंने कहा है कि यू नो फ्यूचर में जितने सारे हैंडसेट्स बनाएंगे ये अपनी कंपनी में तो उनमें नाविक मैसेजिंग सर्विसेज जो है वो अवेल होगा सो so बेसिकली एक टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल बूस्ट रहेगा इंडिया के लिए नो करेंटली मैं आपको बता देता हूं ओपो जो ग्लोबल पोजीशनिंग जो सर्विस यूज करते हैं जो जियो पोजीशनिंग सर्विस यूज करते हैं बेसिकली ये यूज करते हैं जीपीएस बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ कोर्स एंड बाइडो जो कि चाइना का पोजीशनिंग uh, सर्विस है एंड करेंटली uh, जो नाविक है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक ही ब्रांड uh, है कि कंपनी है जो यूज कर रहे हैं जियोमी जो है यही एक uh, लौता ऐसा कंपनी है जो करेंटली आपका नाविक को यूज कर रहे हैं एंड फर्दर uh, जो ओपो है इनके साथ इस uh, uh, जो एमओयू है साइन करने के बाद काफी बूस्ट मिलेगा रिगार्डिंग द आरएनडी टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग होगा टेक, uh, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा उसके जरिए काफी सारे डेवलपमेंट्स हमको आगे देखने को मिलेंगे सो so, काफी एक सिग्निफिकेंट स्टेप है हालांकि कुछ क्रिटिसिजम्स भी रहे हैं देखिए क्योंकि आपको पता होगा जैसे कि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद काफी वॉइसेस उठे हैं चाइनीस गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए गवर्नमेंट भी काफी प्रोएक्टिव था उसको लेकर बट अभी यहां पर इस पैक से क्योंकि आपको पता हो जो पेरेंट कंपनी है ओपो का वो चाइना पे लोकेटेड है तो यहां पर कुछ ऑब्जेक्शंस भी कुछ क्रिटिसिजम्स रहा आए हैं जैसे कि आप यहां पे एक ट्वीट देख देख सकते हो प्रियंका चतुर्वेदी जी जो हमारे राज्यसभा के एमपी है इन्होंने एक सरकस्टिक मैनर में इन्होंने एक ट्वीट किया है हेलो चाइना लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इसरो इस तरह का एक ट्वीट इन्होंने 
किया है तो इस तरह से कुछ क्रिटिसम्स भी आ रहे हैं कि आप एक चाइनीस कंपनी के साथ ऐसे हाथ मिला रहे हो एक तरफ से आप यू नो जो बॉयकॉट करने की बात कर रहे हो जहाँ पर सिटीजन जो है वो काफ़ी आज के तारीख पे चाइना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है हमारे जो सिटीजन से इनके दिल में लेकिन आप अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा जो नॉलेज शेयरिंग होगा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगा उसके चलते इंडिजिनस जो यू नो डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द आर एंड डी वो काफ़ी यू नो हेल्पफुल रहेगा फॉर इंडिया एज अ होल सो दिस इज़ दी ओवरऑल यू नो ब्रॉडर पिक्चर जो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा नेक्स्ट जो न्यूज़ आज uh, रहा इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हो द हिंदू का आर्टिकल है आर बी आई गवर्नर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बेसिकली सिग्नल रिफॉर्म इन ट्रबल प्रोन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स देखिए ये यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बेसिकली क्यों आया है मैं इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिकली क्या होता है देखिए जो डिपॉजिटर्स है हायर इंटरेस्ट के लालच में ये यू नो you know, जो कोऑपरेटिव बैंक्स इनमें डिपॉजिट करते हैं एंड इससे बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ता है जिससे कि बैंक जो है वो ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड ऐसे में अगर लोन जो है वो रिकवर नहीं हुआ जो लोन अमाउंट है तो दिक्कतें ये आते हैं कि यू नो बैंक जो बैंक हो सकता है एंड ऐसे में जो डिपॉजिटर्स का हार्ड अर्नड मनी है वो यू नो प्रॉब्लम में फंस वो फंस सकता है एक्चुअली जो डिपॉजिटर्स है वो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं रिसेंट पास्ट में आपने ये भी न्यूज़ पढ़ा होगा कि जो गवर्नमेंट है इन्होंने एंश्योर किया था कि आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है एक लाख रुपए तक का वो गवर्नमेंट एंश्योर करेंगे लेकिन इस अमाउंट को फिर बाद में बढ़ाया गया था पाँच लाख तक बढ़ाया गया था कि अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपका जो सम है उसका मतलब एक आपको पाँच लाख रुपये तक का जो अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट इंश्योर करेंगे विद इन नाइन्टी डेज आपको मिल जाएगा जो डिपॉजिटर से उनको मिल जाएगा ये एक लैंडमार्क डेवलपमेंट रहा है लेकिन जो ये मेजर है देखिए इसके चलते आप ये मत सोचिएगा बेसिकली जो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है या आरबीआई गवर्नर जो है वो कहना चाहते हैं कि आपको हमने एक गारंटी के तौर पर दे रखा है कि आपको पाँच लाख रुपए तक का जो अमाउंट है वो आपके लिए इंश्योर किया जाएगा लेकिन इसको आप एज अ लास्ट रिजॉर्ट मेजर यूज़ करें आप ये मत सोचिए कि चलो ठीक है गवर्नमेंट जो है वो हमको बैक करेंगे तो इसके चलते आप यू नो हायर इंटरेस्ट के चक्कर में आप अपना डिपॉजिट्स जो है जो जो डिपॉजिट है वो आप uh, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंधाधुन आप बैंक uh, में पार्क किए जा रहे हो सो so बेसिकली ये है मुद्दा अब यू जो है या जो ओवरऑल कोऑपरेटिव बैंक है ये क्या है देखिए ये थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होता है कमर्शियल बैंक से डिस्टिंक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बैंक्स uh, होते हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर में इनको रजिस्टर किया जाता है एंड बेसिकली इनका जो जेनेसिस है जो ओरिजिन है ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसका जो जेनेसिस कहाँ से होता है बेसिकली क्या होता है ना कि uh, कुछ इंडिविजुअल्स मान लीजिए अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ये आपस में मिलते हैं मिलकर ये ट्रांजेक्ट करते हैं अपने में मनी जो है वो लैंडिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन तो बेसिकली इस तरह से ये एक इनफॉर्मली एक यू नो मनी मार्केट जैसा चलता है बट देन इसको रजिस्टर्ड uh, किया जाता है अंडर सोसाइटीज एक्ट एंड बेसिकली रेगुलेशंस के अंडर में रखा जाता है एंड दे आर गवर्न बाई बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट एंड बैंकिंग लॉज एक्ट टू थाउजेंड एंड टू इसके अंडर इन दोनों लॉज के अंडर में इनको रेगुलेट किया जाता है सो बेसिकली गवर्नमेंट जो है uh, एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल बैंक बनाते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल लोकेशंस दे आर सर्विंग सो ये दो टाइप के आपको कोऑपरेटिव uh, बैंक्स मिल जाएंगे नौ यहाँ पर जो रिफॉर्म्स है क्या क्या ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए हैं देखिए ऑफकोर्स जो कोऑपरेटिव बैंक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहा जाता है इनको 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 एक्रोनिम दिया जाता है कि दीज आर दी कस्टमर ओन्ड एंटिटीज़ एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेम्बर्स होते हैं इनका सो so बेसिकली ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं एंड ऑफ कोर्स यू नो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ यू नो मनी लैंडिंग सो काफ़ी एक यू नो इम्पॉर्टेंट काम करता है उन जगहों पर जहाँ पर अदरवाइज uh, जो अदर कॉमर्शियल बैंक्स है वो शायद ऑपरेट uh, करने में उनको डिफ़िकल्टी हो इफेक्टिवली uh, ऑपरेट ना कर पाए सो ग्राउंड लेवल पर ये काम करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करते हैं सो so, इनमें रिफॉर्म्स लाने काफ़ी ज़रूरी हो गए थे तो बेसिकली uh, आपको याद होगा कि गवर्नमेंट जो है इन्होंने रिसेंट uh, पास्ट में 
इन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई सुपरविजन के अंडर में भी आ, डाल दिया था नौ बेसिकली देखिए जो रिफॉर्म्स है आपको ये पता होना चाहिए जून 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको जितने सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है इनको आर सुपरविजन के अंडर में डाल दिया था फिर अगस्त दो को एक कमेटी बिठाया गया चार मेम्बर का आर के द्वारा एंड इन्होंने बेसिकली फोर्थ ईयर स्ट्रक्चर बताया था जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से उनके लिए फोर्थ टीयर स्ट्रक्चर जो है उनका स्ट्रक्चर क्या है टीयर वन जो होगा यहाँ पर डिपॉजिट अप टू जो वोर्थ अमाउंट है अराउंड हंड्रेड करोड़ तक का जो डिपॉजिट होगा उनको टीयर वन में रखा गया है हंड्रेड से वन करोड़ तक इनको टीयर टू में देन टीयर थ्री में आपके आ जाएंगे अप टू टेन थाउजेंड करोड़ एंड अगर मोर देन टेन थाउजेंड करोड़ हुआ तो उसको टी जो टीयर फोर है उनमें रखा जाएगा और इस कैटेगराइजेशन का बेसिक जो यू नो रीज़न क्या है इसके पीछे का रीज़न देखिए बहुत ही सिंपल है जितना आपका डिपॉजिट अमाउंट होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास उसी हिसाब से उन पर जो है रेगुलेशंस लगाए जाएंगे उन पर रूल्स लगाए जाएंगे अब रूल्स कौन से रूल्स होंगे क्या हम खुद से रूल्स बना रहे हैं तो देखिए ऐसी बात नहीं है आपको पता होगा बैंकिंग सुपरविजन के लिए आपके पास यू नो बैसल नॉर्म्स है बैसल नॉर्म्स अभी करेंटली बैसल नॉर्म थ्री चल रहा है एंड बैसल नॉर्म कौन बनाता है बी तो जो बैंकिंग कमिटी होता है फॉर सुपरविजन फॉर बैसल यो बैंकिंग सुपरविजन सो बी जो है इनके द्वारा कुछ नॉर्म्स सेट किए गए थे बैसल थ्री नॉर्म्स करेंटली जो एप्लीकेबल है एंड इसके मुताबिक बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि आपका जो टीयर वन से टीयर थ्री तक के जो बैंक्स होंगे इनमें आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो जो है आपने ये वर्ड सुना होगा इकोनॉमी में सी आर ए आर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है ये नाइन टू फिफ्टीन परसेंट मेंटेन किया जाएगा जो कि यू नो बेसल थ्री के मुताबिक आपके लागू होंगे एंड जो यू नो डिपेंडिंग अपन देयर डिपॉजिटेड अमाउंट एंड जो टीयर फोर है उनमें बेसल थ्री के कंप्लीट नॉर्म्स जो है वो लागू किए जाएंगे सो so, कमेटी का ये सजेशन रहा है एंड इसके अलावा कमेटी ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जो ओवरऑल जो फंक्शनिंग है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के इनको ओवरसी करेंगे इनको सुपरवाइज करेंगे बेसिकली आर बी के अंडर में काम करने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी आर है हमारे पास फिर ऐसे एक अलग से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्यों सोच रहे हैं हम बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है देखिए आर जो है अपना वर्क बर्डन जो है काफ़ी हद तक ईज हो जाएगा आर के ऊपर से सो एक डेडिकेटेड विंग रहेगा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को यू नो सुपरवाइज करेंगे अंडर दी ओवरऑल गाइडेंस ऑफ आर बी जो है इनका जो यू नो Uh, कुछ सेट ऑफ इंडिकेटर्स रखे हैं फॉर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के लिए इन्होंने दो प्रॉपर इंडिकेटर रखे हैं एक तो हो गया एन एंड एक हो गया कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो अब मान लीजिए uh, किसी अगर पर्टिकुलर बैंक का एन अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उन पर कुछ स्ट्रिंजेंट रूल्स लगाए जाएंगे एंड ऑफकोर्स सेम इंडिकेटर अप्लाई होगा आपका सी के लिए भी सो दिस इज दीज आर दी सजेशंस जो चार मेंबर के कमेटी है इन्होंने सेट किया गया था इनको सेट किया गया था आरबीआई के द्वारा एंड इन्होंने ये कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे सो so, ओवरऑल uh, तीन मेन पिलर है तीन मेन ऑब्जेक्टिव है एक तो हो गया बैंक का रेजिलियंस रेजिलियंस बढ़ाना है कोई भी अगर शॉक कोई भी अगर ऑप्शन डाउन हुआ तो उसको बैंक सह पाए उस हिसाब से हमको एक रेजिलियंट स्ट्रक्चर बनाना है ट्रांसपेरेंसी हमको लाने हैं बैंकिंग जो ऑपरेशन होंगे उनमें एंड ऑफ कोर्स हमें डिपॉजिटर्स का जो इंटरेस्ट है उनको भी यू नो सेफ करना है सो दिस आर दी रिकमेंडेशन एंड ये हो गया हम आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो रिफॉर्म्स के बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आपको आप, आपने पढ़ा होगा कि इंडिया जो है अभी जो रिपब्लिक डे परेड होगा 2022 में तो चीफ गेस्ट के हिसाब से यू नो पांच जो सेंट्रल एशियन नेशंस है इनके प्रेसिडेंट्स को बुलाना चाहते हैं एज अ यू नो चीफ गेस्ट एंड ये आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से ये एक ट्रेडिशन बन गया है हम हर साल बाहर किसी अपने फ्रेंडली कंट्री को हम यू नो बुलाते हैं एज अ चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे परेड में 
तो बेसिकली ये एक ट्रेडिशन सा बन गया एंड इस बार हम लोग बुलाना चाहते हैं पांच सेंट्रल एशियन नेशंस को इससे पहले बेसिकली हम बीमस्टेक नेशंस को बुलाना चाहते थे बट देन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया जिसके चलते अभी हम सोच रहे हैं कि सेंट्रल एशियन नेशंस को बुलाएंगे नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स है जो पाँच नेशन है उनको ही क्यों बुलाया जाए हम किसी को भी बुला सकते हैं तो देखिए सेंट्रल एशिया जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट पोजिशन होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड मोर ओवर अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है तालिबान के टेक ओवर के बाद तो उसके चलते सेंट्रल एशिया क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान जो है इनमें अफगानिस्तान में जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए टू कनेक्ट थ्रू सेंट्रल एशिया अब देखिए जो कंट्रीज़ है सेंट्रल एशिया के आपको पता होगा तुर्कमेनिस्तान उजबेगिस्तान तजिकिस्तान कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान ये जो पाँच स्टेट्स हैं पाँच जो नेशनस हैं इनमें से आप अगर उजबेक आप अगर किर्गिस्तान को निकाल देते हो एंड कजाकिस्तान को आप निकाल देते हो तो बाकी जो तीनों स्टेट्स हैं ये लैंड बॉर्डर डायरेक्टली शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ एंड मोर ओवर सेंट्रल एशिया से अगर इंडिया को कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली जो रूट है वो ऑफकोर्स आपको अफगानिस्तान से होते हुए ही जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट लैंड बॉर्डर अगर आप सी बॉर्डर के बारे में बात अगर आप सी रूट के बारे में बात करें तो ईरान में जो अपना पोर्ट है चाबहार पोर्ट उसके ज़रिए हम कनेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल एशिया को एंड सेंट्रल एशिया के साथ हमारा जो रिलेशन है वो आज का नहीं है वो यू you नो know, करीब थर्ड सेंचुरी बी से हम एक कॉमन कल्चरल ट्रेड शेयर करते हैं सेंट्रल एशिया के साथ आपको पता होगा जो लेजेंडरी सिल्क रूट है वो सेंट्रल uh, एशिया के साथ हमारा कनेक्ट था थ्रू यू नो थ्रू आउट आर हिस्ट्री थर्ड सेंचुरी बीसी से हमारा हम शेयर कर रहे हैं दैट लेजेंडरी सिल्क रूट एंड इसके चलते uh, जो फिलोसफीज जो आइडिया थॉट्स uh, हमने शेयर किया है तो एक कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड हमको प्रोवाइड करता है मोर ओवर ट्रेड जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है हमेशा से एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो प्रोमिनेंट फिगर्स है आपको पता होगा जैसे अमीर खसरू हो गया अलबरूनी हो गया जो सेंट्रल एशिया से आए थे तो एक काफ़ी क्लोज टाई हम शेयर करते हैं मोर ओवर जो म्यूज़िक डांस पोइट्री एट्सेट्रा ये सारे चीज़ें जो है वो हमको कल्चरली एसिमिलेट करते हैं कल्चरली यूनाइट करते हैं ये तो हो गया आपका जो हिस्ट्री के बारे में बात हो गया जो पास्ट के बारे में बात हो गया ना आप देख सकते हो यहाँ पर ये हो गया आ, हमारा कुछ इम्पोर्टेंस जो सेंट्रल एशिया के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तालिबान फैक्टर अब देखिए तालिबान जो है आपको पता होगा डेफिनेटली कि अफगानिस्तान में अभी आफ्टर यू एस तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है तो एंड जो करेंट सिचुएशन है अफगानिस्तान में तो पीस प्रोसेस को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो तो हमें सेंट्रल एशिया के साथ एक यू नो क्लोज टाइप में मिलके काम करना पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स विदाउट अ पीस स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान हमारे लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगे सेंट्रल एशिया में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स आपको पता होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड ऑफकोर्स अफगानिस्तान में चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है एंड रिगार्ड यू नो विथ रेस्पेक्ट टू ऑल दिस तो हमारे सेंट्रल एशिया के साथ एक क्लोज टाइप होना काफ़ी ज़रूरी है मोर ओवर जो अदर रिलेशन है हमारे सेंट्रल एशिया के साथ यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो बाकी कंट्रीज़ है कजाकिस्तान जो है इनके साथ हमने एक डील साइन किया था 2015 में जहाँ पे 5000 टन यूरेनियम हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए लाने वाले थे कजाकिस्तान एक रिच सोर्स है यूरेनियम का ताजिकिस्तान जो है इसमें यहाँ पर हमने कुछ हाइड्रो पावर स्टेशन बना रखे हैं किर्गिस्तान जो है किर्गिस्तान के साथ भी हमारा कोपरेटिव डील है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी तुर्कमेनिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान के साथ भी हमने यू नो जो तापी पाइपलाइन आपने सुना होगा यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड इंडिया जो तापी पाइपलाइन है तो ये भी एक आ, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है रिगार्डिंग यू नो कनेक्शन विद सेंट्रल एशिया उजबेकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन दो में दो टन यूरेनियम जो है हम यू नो खरीदने के बारे में ट्रेड के बारे में हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशन्स है एंड ऑफ कोर्स जो ट्रेड पोटेंशियल्स आपको मैं बता देता हूँ सेंट्रल एशिया में ऐसे कई सारे एग्रीकल्चरली पोटेंशियल बैरन लैंड्स है जहाँ पर हम एग्रो इंडस्ट्रीज ग्रो करने के बारे में सोच सकते हैं चाबहार पोर्ट के जरिए हम डायरेक्टली यू नो कनेक्ट कर सकते हैं अफगानिस्तान से होते हुए एंड ऑफकोर्स ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है जो बेसिकली एक मल्टी मॉडल ट्रेड रूट है इसका अगर सक्सेस हम देखें तो उसके लिए भी हमें यू नो सेंट्रल एशिया के साथ एक इफेक्टिव एक क्लोज टाइप मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है सो ओवरऑल हम बात करें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया हमारे लिए 
नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बट ऑल्सो जियो पोलिटिकल जो सिक्योरिटी है स्टेबिलिटी है पीस के जो पीस प्रोसेस है एंटायर रीजन में एंड ट्रेड ऑफकोर्स इकोनॉमिक फैक्टर एक रहता है जियो पोलिटिक्स तो ये सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे हमारे लिए सेंट्रल एशिया अब देखिए जो रिलेशन है सेंट्रल एशिया के साथ हमने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2012 में स्टार्ट किया था एंड वहीं से बेसिकली जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है उस रीजन का वो हमने अंडरस्कोर किया था 2015 में पहली बार हुआ जब पीएम मोदी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने जो पांचों सेंट्रल एशियन नेशंस में गए थे आपको पता होगा कि पहले जो सेंट्रल एशियन नेशंस जिनके बारे में बात कर रहे हैं ये जो आपका यू था उसी के अंडर में आता था बट देन आफ्टर द डिस इंटीग्रेशन ऑफ यू जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने तो आफ्टर दैट पीएम मोदी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने जो पांचों स्टेट्स पे गए थे जवाहरलाल नेहरू जी जो है ये पहले विजिट किए हुए थे बट उस वक्त यू नो ये सारे जो है यू के पार्ट हुआ करते थे सो सेंट्रल एशिया कनेक्ट सेंट्रल एशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ से आप यू नो मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके अलावा आपको तापी पाइपलाइन के बारे में पता होना चाहिए आपको आई जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज है आज का इंडिया एज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ काउंसिल ऑफ रैथ्स एस सी रैथ्स बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ रैट्स जो है ये आता है आपका जो शंघाई कॉपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है एस जो है एस के अंडर में आपका रीजनल एक एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है एंड इसी को हमने रैट्स नाम दिया है एंड इंडिया को अभी चेयरमैनशिप मिला है अक्टूबर 2021 में फॉर वन ईयर टर्म अब उसी मेंबरशिप के चलते एक्चुअली चेयरमैनशिप के चलते इंडिया ने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया है एक यू नो प्रैक्टिकल सेमिनार यू नो बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विथ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ नॉलेज पार्टनर नाउ एक प्रैक्टिकल सेमिनार एंड सेमिनार का जो मेन थीम है मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है सिक्योरिंग साइबर स्पेस इन द कंटेम्प्रेरी थ्रेट एनवायरमेंट आपने रिसेंट पास्ट में सुना होगा कई सारे ऐसे साइबर अटैक्स हुए हैं महाराष्ट्र पावर प्लांट में आपने साइबर अटैक्स सुना था एंड इन इन सब के अलावा अक्सर आपको ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे न्यूज़ मिलता रहता है कि आ, कुछ फॉर्म है अननोन सोर्स से या चाइनीज सोर्स से कुछ ऐसे यू नो इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिविजुअल्स है जो रेगुलरली साइबर अटैक्स कर रहे थे एंड एक बेसिकली एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया था हमारे फ्री साइबर स्पेस को लेकर तो आज के कंटेम्प्रेरी डेट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है ये जो सेमिनार है यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है देखिए जितने सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है अलग अलग स्टेट्स के शंघाई कॉपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये आते हैं आकर ये बात करते हैं एंड बेसिकली मेन मुद्दा होता है एक फ्री साइबर स्पेस के बारे में ये बात करते हैं शंघाई कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में आपको बता देता हूँ ये बेसिकली पहले शंघाई फाइव के नाम से जाना जाता था ड्यूरिंग मिड नाइन्टीज़ एंड शंघाई फाइव जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स के आसपास एंड विद दी मेंबर स्टेट जो पांच मेंबर स्टेट्स थे कजाकिस्तान किर्गिस्तान चाइना रशिया एंड तजिकिस्तान ये पाँच मेम्बर स्टेट्स मिल के शंघाई फाइव एस्टेब्लिश करते हैं एंड फिर बाद में दो एक में शंघाई कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अनाउंस होता है जो कि 2003 में इफेक्टिवली यू नो जो स्ट्रक्चर है वो बन के आता है इंडिया क्या ये मेंबर है ऑफ कोर्स 2017 में अस्ताना समिट में इंडिया फुल फ्लेजेड एक मेंबर बना था आपको पता है जो हेडक्वार्टर है आपको ये मिल जाएगा बीजिंग में करेंटली जो जनरल सेक्रेटरी है ब्लाडिमिर नरव तो ये करेंटली जनरल सेक्रेटरी है जो लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है एस का इट इज़ चाइनीज एंड रशियन ये दो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे माना जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेंबर कंट्रीज है चाइना कजाक किर्गिस्तान रशिया ईरान तजिकिस्तान उजबेकिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान जो है दो में एक ही साथ मेंबर बने यहाँ पे तीन ऑब्जर्वर स्टेट्स है अफगानिस्तान मंगोलिया बेलारूस एंड कई सारे यहाँ पे डायलॉग पार्टनर्स होते हैं एंड इन सब के अलावा जब भी मीटिंग होता है तो कुछ गेस्ट अटेंडेंस भी रहता है बाय यू नो मेंबर कंट्री यूएन से रहते हैं या फिर आसियान स्टेट्स जो है जो नेशंस है वो यहाँ पर रहते हैं रैट्स के बारे में आपको बता देता हूँ जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है ये बेसिकली एंटी टेररिज्म को लेकर डिस्कस करते हैं ये ऑपरेशन चलाते हैं 
एंड काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशन होता है एंड इनका जो बेसिक पॉइंट रहता है काउंटर टेररिज्म फ्री साइबर स्पेस या रीजनल सिक्योरिटी ड्रग ट्रैफिकिंग इन सारे मुद्दों पर ये बात करते हैं ये यू नो स्ट्रैटेजीज निकालते हैं इंडिया के परस्पेक्टिव से अगर बात करें तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो जाता है जो रैथ्स है एंड रैथ्स का चेयरमैनशिप मिलना अपने अपने आप में एक काफ़ी सिग्निफिकेंट यू नो मैं कहूँगा कि डिप्लोमेटिक एक एक विन सिचुएशन रहता है इंडिया के लिए बिकॉज ऑफ ऑफ कोर्स काउंटर टेररिज्म एंड अफगानिस्तान में जो पीस एंड स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ग्लोबल लीडर्स के साथ मिलकर हम डिस्कस कर सकते हैं फ्री साइबर स्पेस इंडिया के लिए पर्टिकुलरली नॉट ओनली इंडिया जितने सारे नेशंस हो जाते हैं सबके लिए फ्री साइबर स्पेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है एंड आज के तारीख में जब साइबर सिक्योरिटी एक कंसर्न बन के आया है तो फ्री साइबर स्पेस के लिए डिबेट एंड डिस्कशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ड्रग ट्रैफिकिंग जो है आपको पता होगा गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट जो इंडिया से होके हुए गुजरता है जो ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेज है इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन तो अगेन एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इंडिया इस प्लेटफॉर्म के जरिए डिस्कस कर सकता है इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं अलग अलग मेंबर स्टेट के साथ सो so, आज के एनालिस में बस इतना ही आई होप ये आपको समझ में आया होगा थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज शेयर एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू वेरी मच